హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ తెలుగమ్మాయి భవానీ మీరు చూస్తున్నారు ట్రెడిషనలీ హోమ్ మేడ్ ఛానల్ ఈ రోజు నేను మీకు షేర్ చేయబోయే రెసిపీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ బిస్బెల్లి బాత్ దీన్నే సాంబార్ రైస్ అని కూడా అంటారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది కర్ణాటక స్టైల్లో సాంబార్ రైస్ రెసిపీని బిస్బెల్లి బాత్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో ఈజీగా టేస్టీగా ఈ రోజు నేను మీకు షేర్ చేస్తాను చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో ఈ రెసిపీ కోసం అవసరమయ్యే ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ చూసేద్దామా ఫ్రెండ్స్ ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తున్నారు కదా నేను ముందుగానే అన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఏమేమి అవసరం అవుతాయో దీనికి కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ వచ్చేసి క్యాప్సికం పీసెస్ ఒక క్యాప్సికం పడుతుంది అలాగే క్యారెట్ కూడా ఒక క్యారెట్ పడుతుంది దాన్ని పీసెస్ లా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే సాంబార్ ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి ఆ సాంబార్ ఆనియన్స్ అలాగే మామూలు ఆనియన్ కూడా ఒకటి తీసుకోవాలి అలా పీసెస్ లా కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మునక్కాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు బంగాళదుంప ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఇవన్నీ రెడీగా పెట్టుకోవాలి ప్రతిదీ కూడా మనకు ఒక్కొక్కటి పడుతుంది ఒక బంగాళదుంప ఒక క్యారెట్ ఒక క్యాప్సికం అలాగే మునక్కాయలు ఒక పది మునక్కాయలు పడతాయి అంటే ముక్కలు నెక్స్ట్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ రైస్ పచ్చిశనగపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు ఒక పది మెంతులు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ లవంగాలు ఒక ఐదో ఆరో తీసుకోండి అలాగే ఎండుమిరపకాయలు ఒక ఆరు అలాగే ధనియాలు ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ అలాగే మినపగుండ్లు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అవన్నీ రెడీగా పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎండు కొబ్బరిని పచ్చి కొబ్బరి అయినా తీసుకోవచ్చు అలాగే జీడిపప్పు నెయ్యి పసుపు ఉప్పు మన రెసిపీకి సరిపడా సాల్ట్ అలాగే కార్ అలాగే ధనియాల పొడి చూస్తున్నారు కదా మామూలుగా ధనియాలు తీసుకోవాలి అలాగే ధనియాల పొడి కూడా అవసరమవుతుంది ఇవే కాకుండా ఇంకా మనకి వేరుశనగ కుండ్లు తీసుకోవాలి ఇవి వచ్చేసి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ అలాగే నూనె అలాగే చింతపండు నానబెట్టిన చింతపండుని తీసుకోవాలి మన రైస్ రెసిపీ కదా చేసుకుంటుంది దానికోసం మనకి టూ గ్లాసెస్ రైస్ అవసరం అవుతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇలా టూ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకోవాలి అలాగే దానికి సమానంగా టూ గ్లాసెస్ కందిపప్పు తీసుకోవాలి మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే తీసుకుంటున్నామో అదే గ్లాస్తో కందిపప్పు కూడా తీసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ ఒక పాన్ తీసుకొని అందులో ధనియాలు యాడ్ చేసుకోవాలి ధనియాల్ని చక్కగా వేపుకోవాలి మనకి కలర్ చేంజ్ అయిందని తెలుస్తుంది కదా అప్పటి వరకు చక్కగా వేపుకోవాలి ఇవి లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి ఒక్కొక్కటిగా ఎందుకు వేయించుకుంటున్నామంటే మనం ఒక్కొక్కటి వేయించడం వల్ల మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది రెసిపీలో ఇవి వేగిపోయాయి నేను చక్కగా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను అలా మనం వేయించుకున్న ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి అలాగే ఒక ఆరు ఎండుమిరపకాయల్ని కూడా తీసుకొని చక్కగా వేపుతున్నాను ఇవి కూడా వేగిపోయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అదే పాన్లో మనం దాల్చిన చెక్క ఒక నాలుగు ముక్కల్ని తీసుకుంటున్నాము అలాగే మిరియాల ఒక పది ఇవి కూడా బాగా వేపుకోవాలి దాంట్లోనే ఒక ఆరు ఆరు నుంచి ఐదు ఐదు కానీ లవంగాలు తీసుకోవాలి తీసుకొని బాగా వేపుకోవాలి నెక్స్ట్ అదే పాన్లో మినపగుండ్లు టూ టేబుల్ స్పూన్ అలాగే బియ్యం టూ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్ ఇవన్నీ వేసేసి చక్కగా వేపుకోవాలి ఇవన్నీ విడివిడిగా వేయించుకోవడం వల్ల మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది చూసారు కదా ఇవైతే బాగా వేగిపోయాయి నేను బౌల్లోకి తీసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ అదే పాన్లోకి మెంతులు అలాగే కొంచెం జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పడతాయి రెండు ఇవి కూడా చక్కగా వేపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇవి వేగిపోయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసేస్తున్నాను అలా ఒక్కొక్కటిగా వేయించుకొని బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఎండు కొబ్బరి తీసుకున్నాను మామూలుగా అయితే కొబ్బరి తురుమైనా తీసుకోవచ్చు ఇవి కూడా చక్కగా లైట్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి చూసారు కదా ఇవి చక్కగా వేగిపోయాయి బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకొని చక్కగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి 
చూస్తున్నారు కదా ఇదైతే పౌడర్ లా అయిపోయింది దీంట్లో ఇది వచ్చేసి ఆప్షనల్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నేను ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసేసి పౌడర్ వేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ పాన్ పెట్టేసుకొని అందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దానిలోనే జీడిపప్పుని యాడ్ చేసుకొని చక్కగా వేపుకుంటున్నాను ఇవి వేగిపోయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అదే పాన్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి దాంట్లోనే త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదా ఆ సాంబార్ ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకోవాలి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వాటిని దానిలోనే మామూలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలను కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి వేగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ మూత తీసి అప్పుడప్పుడు మనం కలుపుతూ ఉండాలి అందులో నెక్స్ట్ మనం టమాటో ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము టమాటో ముక్కలు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇవి మగ్గే వరకు మనం అప్పుడప్పుడు మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి దానిలోనే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి అలాగే టూ టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకున్నాను మనం తినే కారం బట్టి ఎక్స్ట్రానే వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రైస్లోకి వెళ్ళిపోదాము ముందుగానే నేను ఒక వన్ అవర్ రైస్ అండ్ అలాగే కందిపప్పుని నానబెట్టుకొని పెట్టుకున్నాను ఖచ్చితంగా వన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలి అలా నానబెట్టడం వల్ల మనకు తొందరగా రైస్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది చూసారు కదా ఇలా మనం ఇందులో ఒక ఫోర్ గ్లాసెస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే రైస్ అండ్ రైస్ అండ్ అలాగే కందిపప్పుని యాడ్ చేసామో దాంతోనే ఒక ఫోర్ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే త్రీ టేబుల్ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం మూత పెట్టేసి ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి నెక్స్ట్ పాన్ తీసేసుకొని అందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దాంట్లోనే వేరుశనగ గుండ్లు యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి చక్కగా వేపుకోవాలి అవి వేగిపోయిన తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు అలాగే మునక్కాయ ముక్కలు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రతి ముక్కల్ని కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి పచ్చిమిరగాయ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను చక్కగా మనం వేయించుకోవాలి వీటిని ఈ ముక్కలు బాగా మగ్గాలి కదా కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి మళ్ళీ మూత తీసి మనం అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండాలి చూస్తున్నారు కదా అలా టూ త్రీ టైమ్స్ మనం మగ్గించుకోవాలి చక్కగా మధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి ఇందులో మనం టూ గ్లాసెస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ముగ్గలు ముక్కలు బాగా మగ్గాలి కదా సో టూ గ్లాసెస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే త్రీ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్స్ని అలాగే టొమాటోస్ని దానిలో మనం ఇప్పుడు వేయించుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న మిక్చర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి వెజిటబుల్ మిక్చర్ని అవన్నీ చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసింది సాంబార్ రైస్ కదా మనకి ఎక్స్ట్రా వాటర్ పడుతుంది అంటే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఎక్స్ట్రా ఒక టూ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో అంటే పౌడర్ మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా ఈ సాంబార్ మిక్స్లో యాడ్ చేసుకున్నాను అంటే ఈ వాటర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి బాగా మసులుతున్నప్పుడు వాటర్ ఆ పౌడర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేయాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు మనం చింతపండు రసంని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న చింతపండు రసంని చూస్తున్నారు కదా మనకి ఎక్స్ట్రా వాటర్ పడతాయి అంటే యాడ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా నేను ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేశాను అందులోనే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత మనం రైస్ అలాగే కందిపప్పు ఉడికించుకున్నాం కదా దాన్ని రైస్ ఉడికించుకున్నాం కదా ఆ రైస్ని చక్కగా మనం స్మాష్ చేసుకోవాలి కొంచెం లైట్గా మరీ రైస్లా కనపడకుండా 
लाइट का स्मैश चेस को वाले चूस ना करता इला पोटैटोस नी स्मैश चेस दुन तुन दिगा दा स्मैश है दान तो चक्का का स्मैश चेस को नी नन मिक्चू पिस ना नो मुंदिगा रेडी चेस पेट कुना राइस ऐ देते उन दो आ राइस नी इंद्रा ऐड चेस कुन्ना नो अलग कुछ उन कुछ उनका मनम प्रिपेयर चेस कुन्ना राइस मिक्सर ऐ देते उन मान की वाटर अंतर आप जो जेस कुनवार को वेट चाहिए आली कुछ इन सेप मोटा पेट को आली आधा चक्का का बॉईल हो थंडी मतलब वड़ी की पोतंडी वड़ी की पोय वार को वेट चाहिए आली मज़मज़ जिलो मान मिक्स चेस तो उन्नर चु चूस नार का दा ऑनियन सही तो चक्का का वड़ी की पोय आई लास्ट लो मान की ऑप्शनल इंगो � मना रेसिपी ऐते रेडी है पेंदी रेडी टू सर्व फ्रेंड्स चूरन फ्रेंड्स इन तो कलरफुल गाउन दो मना रेसिपी इरोज ना रेसिपी ऐते मैं अंदर की नाचना ना अनकुन ना फ्रेंड्स ये बीस पिल्ला बात रेसिपी नी मेर कोडा मैं इन तो ट्राई चेसी ऐलाउ चिन दो ना किंदा कमेंट सेक्शन ला मैसेज चेंडी मेर Tschüss Narkada. Thank you friends. Thank you for watching. Bye bye. Take care guys. Thank you.